അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കറാണ് ഈ രീതി ആവിഷ്കരിച്ചത് വ്യക്തമായ മർമ്മമില്ലാത്ത ഏകകോശ ജീവികളാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടുകൾ കിങ്ഡം മുനീറയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം ബാക്ടീരിയ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയിൽ വ്യക്തമായ മർമ്മത്തോടു കൂടിയ യു കാരിയേറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഉദാഹരണം അമീബ പാരാമീസിയം മർമ്മത്തോടു കൂടിയതും ഹരിതകമില്ലാത്തതുമായ പൂപ്പലുകൾ ആണ് കിങ്ഡം ഫംഗയിലെ അംഗങ്ങൾ സ്വപോഷികളായ ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റയിൽ ഉള്ളത് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഉരകങ്ങളും ഷഡ്പഥങ്ങളും ഉഭയജീവികളും അടങ്ങിയതാണ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ സസ്യശാസ്ത്രം സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവായി കണക്കാക്കുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ശിഷ്യനായ ത്രിയോ ഫ്രസ്റ്റാസിനെയാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ നാമം അല്ലെങ്കിൽ ദിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാൽ ലിനേയസ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ സ്പീഷീസ് പ്ലാന്റാം എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ദിനാമ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചത് സസ്യവർഗീകരണം സസ്യലോകത്തെ ആൽഗകൾ ബ്രയോഫൈറ്റ ടെറിയോഫൈറ്റ അഥവാ പന്നൽ ജിനോസ്പെയിം അനാവൃത ബീജുകൾ ആൻജിയോസ്പെയിം അനാവൃത ബീജുകൾ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ആൽഗ ജലത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോല ശരീരമുള്ള ഇവയ്ക്ക് ഇലയും തണ്ടും വേരും ഇല്ല ഉദാഹരണം സർഗാസം ക്ലാമിഡോമോണ എന്നിവയാണ് ബ്രയോഫൈറ്റ കരയിലെ ആദ്യം സസ്യ വിഭാഗമാണ് ബ്രയോഫൈറ്റുകൾ ജലമില്ലാതെ ഇവയ്ക്ക് ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാക്കാനാവില്ല അതിനാൽ സസ്യങ്ങളിലെ ഉഭയജീവികളായിട്ടാണിവ കണക്കാക്കുന്നത് സംവഹന വ്യൂഹങ്ങളും പൂക്കളും ഇല്ലാത്ത ഇവ സ്പോറുകൾ വഴി വംശവർദ്ധനവ് നടത്തുന്നു നനവാർന്ന പ്രതലത്തിൽ നിലം പറ്റി വളരുന്ന ലിവറ്റുകളിലെ കുത്തനെ വളർന്ന മൂസുകളും ബ്രയോഫൈറ്റയിൽ പെടുന്നു ടെറിഡോഫൈറ്റുകൾ സംവഹന കലകളുള്ള ആദ്യ കര സസ്യങ്ങളാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റുകൾ സംവഹന വ്യൂഹങ്ങളുള്ള പൂക്കളില്ലാത്ത സസ്യങ്ങളാണ് ടെറിഡോഫൈറ്റുകൾ അഥവാ പന്നൽ ചെടികൾ നാനൂറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സിലൂറിയൻ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവ ഉത്ഭവിച്ചത് ഉറപ്പാർന്ന തണ്ടും വേരും ഇലയും ഉള്ള ഇവ സ്പോറുകൾ വഴി വംശവർദ്ധന നടത്തുന്നു ജിനോസ്പെയിൻ അഥവാ അനാവൃത ബീജുകൾ ഭൂമുഖത്തുണ്ടായ വിത്തുകൾ വഹിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സസ്യവിഭാഗമാണ് ജിനോസ്പെം അഥവാ അനാവൃത ബീജുകൾ പൂക്കളും കായകൽപ്പങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സസ്യങ്ങളാണ് ജിനോസ്പെയിം ഇവയ്ക്ക് അനാവൃതമായ വിത്തുകളാണ് ഉള്ളത് ഈന്ത് പൈൻ സെക്വയ എന്നിവ അനാവൃത ബീജുകളാണ് ജീവിക്കുന്ന ഫോസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജിങ്കോ ബൈലോബ ഒരു അനാവൃത ബീജിയാണ് ചൈനയിലെ വനങ്ങളാണ് ഇവയെ കാണപ്പെടുന്നത് ആൻജിയോസ്പെയിൻ അഥവാ ആവൃത ബീജുകൾ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വികസിത സസ്യവർഗമാണ് ആൻജിയോസ്പെയിൻ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇവ സപ്പുഷ്പികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏതാണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആവൃത ബീജുകൾ ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടായത് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യവിഭാഗമാണ് സപ്പുഷ്പികൾ ഇല വേര് പൂവ് ഇല സസ്യങ്ങളുടെ അടുക്കളയാണ് ഇല സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഹരിത കണങ്ങളിലാണ് അഥവാ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇലകളിലെ ആസ്യരന്ധ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് സസ്യങ്ങൾ വാതക വിനിമയം നടത്തുന്നത് സസ്യങ്ങളിലെ ഇലകളുടെ ക്രമീകരണം ഫിലോടാക്സി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഇല വിക്ടോറിയ റീജിയ എന്ന സസ്യത്തിൻ്റെതാണ് വേര് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള സംവിധാനമാണ് വേരുകൾ ഏകബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിൽ നാല് വേരു പടലമാണ് കാണുക ദ്വിബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിൽ തായ് വേരു പടലമാണ് കാണുക അരയാലിൽ കാണുന്ന താങ്ങു വേരുകളും കൈത ചെടികളിൽ കാണുന്ന പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളും ചെടിക്ക് താങ്ങു നൽകുന്നു കണ്ടൽ ചെടികളിലെ ശ്വസന വേരുകൾ വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്നു വേരുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ചെടികളാണ് ചന്ദനം കടപ്ലാവ് കറിവേപ്പില തുടങ്ങിയവ മരച്ചീനി ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് എന്നിവയിൽ ചെടികൾ ആഹാരം സംഭരിക്കുന്നതിനാൽ അവ സംഭരണ വേരുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പൂവ് സസ്യങ്ങളുടെ ലൈംഗിക അവയവങ്ങളാണ് പൂവുകൾ പൂക്കളിൽ പൂൻബീജം കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗം കേസരപുടം അഥവാ ആൻഡ്രോസിയം സ്ത്രീലൈംഗിക അവയവം ജനിപുടം അഥവാ ജിനോസിയം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു 
ബീജ സങ്കലനം നടന്ന അന്തം വിത്തായും അന്താശയും ഫലമായും മാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈംഗിക അവയവം മാത്രമുള്ള പുഷ്പങ്ങളാണ് ഏകലിംഗ പുഷ്പങ്ങൾ ഉദാഹരണം മത്തൻ പടവലം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഹരിത സസ്യങ്ങൾ സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് സസ്യങ്ങളിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്വീകരിക്കുകയും ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇലകളിലെ ഹരിത കണങ്ങളിലെ ഗ്രാന എന്ന സ്ഥലപാളികളിലാണ് പ്രകാശത്തെ ആകിരണം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വർണ്ണകങ്ങൾ ഉള്ളത് ഹരിതകം എ ഹരിതകം ബി കരോട്ടിൻ സാന്തോഫിൽ എന്നീ വർണ്ണകങ്ങൾ ഗ്രാനയിലുണ്ട് ഹരിതകം ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന് പ്രകാശം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടം ഇരുണ്ട ഘട്ടം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് പ്രകാശ ഘട്ടത്തിൽ ഗ്രാനയിൽ വെച്ച് സൗരോർജത്തെ രാസോർജമാക്കി എ ടി പി തന്മാത്രകളിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ഇലയിൽ എത്തുന്ന ജലം ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനുമായി വിഘടിക്കുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഓക്സിജനാണ് സസ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എ ടി പി തന്മാത്രയിൽ ശേഖരിക്കുന്ന ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് ഹൈഡ്രജനെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡുമായി ചേർത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും ഇരുണ്ട ഘട്ടത്തിലെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മെൽവിൻ കാൽവിൻ ആണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയത് ജോസഫ് ബ്രിസ്റ്റലി ആണ് സസ്യങ്ങളിലെ സംവഹന വ്യൂഹം വേരുകൾ മുതൽ ഇലകൾ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന സംവഹന വ്യൂഹം അഥവാ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽ സസ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇവയിൽ സൈലം ഫ്ലോയം എന്നീ രണ്ടു തരം സംവഹന കലകൾ കാണപ്പെടുന്നു സൈലം വിവിധ തരം കോശങ്ങളടങ്ങിയ സങ്കീർണ കലയെ സൈലത്തിൽ വെസലുകൾ ട്രക്കീടുകൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരം കുഴലുകളുണ്ട് ഇവയിലൂടെ ജലത്തിന്റെയും ലവണങ്ങളുടെയും സംവഹനം നടക്കുന്നു ഇവയ്ക്കൊപ്പമുള്ള പാരൻ കേമ കോശങ്ങളും സംവഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലോയം മറ്റൊരു സംവഹന കലയാണ് ഫ്ലോയം കുഴലു പോലെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോയത്തിലൂടെയാണ് ഇലകളിൽ നിന്ന് ആഹാരം വിവിധ സസ്യങ്ങളിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് പഴത്തിലും വിത്തുകളിലും സംഭരണ ഭാഗങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച വേര് കാന്ഡം എന്നിവയിലൂടെ ആഹാരം എത്തുന്നത് ഫ്ലോയത്തിലൂടെയാണ് വുൽഫിയയും റഫ്ലേഷ്യയും ഡക്വേഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വുൽഫിയ അറൈസ ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സപുഷ്പി ഏറ്റവും വലിയ പൂവാണ് റഫ്ലേഷ്യ ജാപ്പനീസ് പുഷ്പാലങ്കാര രീതിയാണ് ഇക്ബാന ഏറ്റവും സാവധാന പൂക്കുന്ന ചെടിയാണ് പൂയാറൈ മോണ്ടി പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഫലമായി ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്നത് ജലം വിഘടിച്ചാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വാൽനീൽ ആണ് വയലറ്റ് നീല ചുവപ്പ് എന്നീ വർണ്ണങ്ങൾ പ്രകാശങ്ങളിലാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നത് ഏറ്റവും കാര്യക്ഷമമാവുന്നത് ചുവപ്പ് പ്രകാശത്തിലാണ് സസ്യ കോശം സസ്യശരീരം കോശങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് എം ജെ ശ്രീഡൻ ആണ് ജന്തു കോശങ്ങൾക്കുള്ളതുപോലെ കോശസ്തരവും കോശദ്രവ്യവും ന്യൂക്ലിയസും സസ്യകോശത്തിനുമുണ്ട് കോശസ്തരത്തിന് പുറമെ സിലുലോസ് കൊണ്ടുള്ള കോശഭിത്തിയും ജൈവ കണങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും സസ്യകോശത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ശ്വേതകണം ഹരിതകണം വർണ്ണകണം എന്നിവയാണ് സസ്യകോശത്തിലെ ജൈവ കണങ്ങൾ ജൈവ കണങ്ങൾ സസ്യകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കോശാംഗങ്ങളാണ് ജൈവ കണങ്ങൾ അഥവാ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വർണ്ണകണം അഥവാ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റ് ഹരിതകണം അഥവാ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ശ്വേതകണം അഥവാ ലിയോപ്ലാസ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ജൈവ കണങ്ങളുണ്ട് ഹരിതകണം പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുമ്പോൾ വർണ്ണകങ്ങൾ പൂക്കൾ ഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിറം നൽകുന്നു പ്രത്യേക നിറമില്ലാത്ത ജൈവ കണങ്ങളാണ് ശ്വേത കണങ്ങൾ പാകമാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫലങ്ങളിലെ ഹരിത കണങ്ങൾ വർണ്ണകങ്ങളായും അന്നജം പഞ്ചസാരകളായും മാറുന്നതാണ് അവയുടെ നിറം മാറ്റത്തിനും രുചിമാറ്റത്തിനും കാരണം സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച മനുഷ്യനെ പോലെ കോശവിഭജനം വഴിയാണ് സസ്യങ്ങളും വളരുന്നത് എന്നാൽ സസ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും വളർച്ച നടക്കുന്നില്ല വളർച്ച നടക്കുന്ന സസ്യഭാഗങ്ങൾ മെരിസ്റ്റം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ വിഭജിച്ച് പുതിയ കോശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അവയ്ക്ക് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് വിവിധ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അഗ്ര മെരിസ്റ്റം വേരിന്റെയും കാണ്ടത്തിന്റെയും അഗ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു കാണ്ടത്തിന്റെയും വേരിന്റെയും നീളം കൂടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു പാർശ്വ മെരിസ്റ്റം കാന്തം വണ്ണം വയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു 
ഏക ബീജപത്ര സസ്യങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല പാർവാന്തര മെരിസ്റ്റൻ ഏക ബീജപത്ര സസ്യങ്ങളുടെ പർവ്വത്തിന് മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന കാന്തത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു വാതക വിനിമയം സസ്യങ്ങളിൽ ശ്വസനത്തിനാവശ്യമായ വായു സസ്യങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റയിലൂടെയാണ് ഇലയിലും പച്ച നിറമുള്ള ഇളം കാന്തത്തിലും ആയിരക്കണക്കിന് സ്റ്റൊമാറ്റയുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോശത്തിനുള്ളിലെത്തുന്ന വായുവിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനാണ് സസ്യങ്ങൾക്ക് ശ്വസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്